আবার বিশ্ব নবী শুনতে পেলেন ওনার আগের পায়গাম্বারদের বয়স ছিল কারো হাজার বছর কেউ হায়াত পেত দুই হাজার বছর কেউ পেত দেড় হাজার বছর তাদের উম্মতের মধ্যে থেকে কেউ বাস্তু আটশো বছর সাতশো বছর বিশ্বনবী মনে মনে দুঃখ পেতে শুরু করলেন হায় হায় আমার উম্মতের গড় বয়স এত কম আগে উম্মতের হায়াত পেয়েছে বেশি আবাদত করার সুযোগ পেয়েছে বেশি আমার গুণাগার উম্মতের হায়াত পাবে কম তাই আবাদতের সুযোগ তাদের কম ঠিক না অল্প কয়েকজন সত্তরের বেশি হায়াত পাবে আপনাদের চুয়াডাঙ্গার কি অবস্থা কত হায়াত পায় মানুষ আশি বছর বয়স পেয়েছেন এরকম কেউ আছে নাকি আজকের মাহফিলে আশি আশি বছরের মুরব্বী কেউ আছেন নাই সত্তর বছর হায়াত পেয়েছেন কেউ আছে হ্যাঁ আছে আছে ষাট 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 বছর বয়স আছে ষাট বছর আছেন পঞ্চাশ আছে কার কার দেখি পঞ্চাশ টরিক ভাইয়ের বয়স কত শহীদ ভাই বয়স কত চলে ফিফটি মার্শা আল্লাহ আরও পঞ্চাশ বছর আল্লাহ বাঁচায় রাখো সবাই পড়ে আমিন তো রাসুল ইসলাম চিন্তিত হলেন হাই রে আগের উম্মতের হায়াত পাইতো এক হাজার বছর দেড় হাজার বছর আমার উম্মত ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে সব মরে যাবে ওরা আবাদত করার সুযোগ পেয়েছে বেশি আমার উম্মতের কি হবে সুমানুল্লাহ কবেন না কি দরদ আমাদের জন্য কি মায়ার নবী কি দয়ার নবী আমার নবীর চাইতে দয়ালু মানুষ পৃথিবীতে ছিল আমার নবীর চাইতে বিশ্বস্ত মানুষ পৃথিবীতে আছে আহমদ বড় বিশ্বস্ত সে কোন বন্ধু বল বেশি বিশ্বস্ত সে কোন বন্ধু বল বেশি বিশ্বস্ত কার কাছে মন খুলে দেয়া যায় কার কাছে প্রাণ খুলে দেয়া যায় পড়েন আমার নবীর চাইতে বিশ্বস্ত আর কেউ আছে আমার নবীর চাইতে দিল দরিয়া আর কেউ আছে আমার নবীর চাইতে দয়ালু কোন মানুষ পৃথিবীর জমিনে আছে I have sent you as a mercy for the entire universe. Nabi hai. I mean, gota vishr junna apna ke rahmat kore prayan kore se chilla hai padan. Subhanallah. Avar vishr nabi farman. Likulli nabi in da'wa mustajabab. Duniyar shab nabi ke Allah ekta kore vishesh dua kora ar shujuk diye chhe. Ehi dua ta kora ar shate shate ehi dua ta Allah kubul kore niye chhe. Ar duniyar bukhe jato nabi ya shi chilo shab nabi ra ta dir dua ta dunia ehi shesh kore fele chhe. पक्ष कयटा दुआ पाई स्पेशल सबा बोलें ना একটা ওই দোয়া করার সাথে সাথেই কবুল হবে একটা করে দোয়া সব নবীরা ওই দোয়াটা দুনিয়াতেই করেছে কোন নবী বাকি নাই সব নবী দোয়াটা দুনিয়াতেই কাজে লাগিয়ে ফেলেছে আমার নবী ছাড়া আমার নবী কি দোয়াটা দুনিয়াতে করছে দুনিয়ায় বিষ্ণু বিপদে পড়েন নাই ওই দোয়াটা করলেই বিপদ থেকে মুক্তি পেতেন কিন্তু আমার জন্য আপনার জন্য আমাদের জন্য রেখে দিয়েছেন কেমনের দিন আমরা যখন বিপদে পড়ে যাব আমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য বিশ্ব নবী ওই দোয়াটা করে আমাদেরকে উদ্ধার করবে চিল্লাই কন সুবাহর আল্লাহ বিশ্বনবী কেমতের দিন শুধু কাঁদতে থাকবে আকাশের জল জলে সূর্যটা মাথার কাছে চলে আসবে মাথার মগজ গুলো ভাতের মাড়ের মতো গলে গলে নাকের ছিদ্র কানের ছিদ্র দিয়ে বে বে পড়বে তৃষ্ণায় ক্ষুদায় জিব্বাটা বের হয়ে কুকুরের মতো নাভিস্থল পর্যন্ত ঝুলতে থাকবে জমিনটারে তামার জমিন বানিয়ে দেওয়া হবে সবাই শুধু বলবে ইয়া নফসি ইয়া নফসি আল্লাহ তুমি আমারে বাঁচাও 
নবীরা বলবে আনাফসি উম্মত বলবে আনাফসি সবাই বলবে আল্লাহ তুমি আমারে বাঁচাও আল্লাহ তুমি আমারে বাঁচাও আল্লাহ তুমি আমারে বাঁচাও ঠিক ওই মুহূর্তে বিশ্বনবী ফিয়ানা নবী মকামে মাহমুদে সেজদায় পড়ে কাঁদবে তিনি আনাফসি না বলে চিৎকার করে কেঁদে কেঁদে বলবে উম্মাতি উম্মাতি রবলি হাবলি উম্মাতি ও রব আমার উম্মতকে তুমি বাঁচাও পুরো কেমন জুড়ে চিৎকার ইয়া নাফসি আল্লাহ আমার বাঁচাও বিশ্বনবী বলবে ইয়া উম্মতি আল্লাহ উম্মতরে বাঁচাও সুমান আল্লাহ পড়বেন না বিশ্বনবী মাথা তুলবেন না রব্বুল আলমিন সৈয়দনা জিব্রাহ ইসলামকে পাঠাবেন জিব্রাহিল যাও নবীকে জিজ্ঞেস করো ইয়া নবী আল্লাহ হিমা ইউব কি কেন আপনি খাদেন বিশ্বনবী মাথা তুলবেন না শেষদারা তো অবস্থায় উত্তরে বলবেন উম্মাতি উম্মাতি আল্লাহ আমার উম্মতের কি হবে আপনি বলেন আমার উম্মতরে আপনি বাঁচান সৈয়দনা জিব্রাহিল এসে বলে ও মাবুদ আপনার নবী বলে উম্মতের কি হবে উম্মতের কি হবে আল্লাহ বলেন জিব্রাহিল আমার নবীরে যে বলো ইন্না সানুরদি কাফি উম্মাতি ফালা নাসু আমি আমার নবীর দুনিয়ার বুকে যখন মন খারাপ ছিল তখন যেমনি মন ভালো করে দিয়েছি আজকেও আমার নবীর উম্মতের ব্যাপারে এমন একটা ঘোষণা আমি দেব এই ঘোষণা শুনে আমার নবী খুশি হয়ে যাবে সারা দুনিয়াতে দুনিয়ার বুকে নবী যখনই পেরেশান নবীর মন খারাপ আমি যেমনি মন ভালো করে দিয়েছি আজকেও এই কেমতের ময়দানে নবীকে এমন ঘোষণা শোনাবো এই ঘোষণা শুনে আমার নবী খুশি হয়ে যাবে চিল্লায় পড়তে হবে আল্লাহ আকবর আল্লাহ তখন বলবে নবী মাথা তুলেন মাথা তুলেন মাথা তুলেন সাল তোতা আপনার কান্না আমার সহ্য হয় না সাল তোতা যা যাবেন তাই দেব এরপরে ইয়াতিম নবী চাচার কাছে লালিত পালিত হলেন সুমান আল্লাহ পড়েন এই জন্য আল্লাহ বললেন আওয়া আলাম ইয়াজিদি কা ইয়াতিম আংফা আওয়া নবী হে আমি কি আপনার ইয়াতিম পাই নাই আর আপনারে কি আমি আপনার চাচার কাছে লালন পালনের ব্যবস্থা করে দেই নাই পরীক্ষা দিতে হবে আমাদের পরীক্ষায় পাস করতে হবে তারপরে আল্লাহ বললেন আপনারে আমি দল্লান হিসেবে পেয়েছি তারপরে রাস্তা দেখিয়েছি আপনি রাস্তা খুঁজছিলেন দল শব্দের অর্থ গোমরা আমাদের জন্য অনুপম আদর্শ আর নমুনা চিল্লায় বলেন ঠিক চল্লিশ বছর আগেও নবী সত্য কথা বলতেন চল্লিশ বছর আগে তিনি দান করতেন নবী হওয়ার আগেও তিনি আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখতেন মানুষের বোঝা বইয়ে দিতেন সত্য যেখানে বিপন্ন সাহসী সৈনিক হয়ে বিশ্বনবী দাঁড়িয়ে যেতেন চিল্লাইকন ঠিক কিনা এজন্য আল্লাহ বললেন বাবা যে দেখা দলেন ফাহাদাব নবী আপনি পথ খুঁজছিলেন আমি আপনারে পথ দেখিয়েছি আমাদেরকে পথ দেখাই কে রাসুস্তা ইসলাম মহাসত্যের অনুসন্ধান করছিলেন দলান অর্থ এখানে পথ হারা পথিকের মতো আপনি খুঁজছিলেন কই যাবেন ডানে না বায়ে মাঝে মাঝে আমাদের এরকম হয় না চুয়াডাঙ্গা থেকে কুষ্টিয়ায় কি এই রাস্তায় যায় না এইটাই যায় বুঝতে পারতেছি না তো অনেক রাতে যদি রওনা দেন কেউ বলারও নাই দেখায় দেওয়ার মতো কেউ নাই বাজার টাজার বন্ধ মাঝে মাঝে আমরা ঝামেলায় পড়ে যাই আমরা যারা বক্তা আমরা ঝামেলায় পরিবেশ অনেক রাতে রাতে বাড়িতে ফিরি এই জেলা থেকে ওই জেলায় রাত তিনটার দিকে লোক নাই ডানা যাবো না বায়ে যাবো পুলিশ বাইরে মাঝে মাঝে সহায়তা করে অনেক সময় পুলিশও নাই তখন বড়সা একজনের উপর তিনি কে ममतार बंधने সব ভুল ক্ষমা করে দিও পড়েন 
আমি যদি কোন দিন পথ ভুলে যাই হাত ছানি দিয়ে কাছে নিয় মমতার বন্ধনে আমায় বেঁধে সভুল ক্ষমা করে দিও পড়ে না আমি আমাদের পথ দেখায় কে আমরা প্রতিদিন পড়ি এহি দিন আসাল সবাই পড়েন এহি দিন আসাল ও আল্লাহ আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাও আল্লাহ বললেন নবী আপনাকে আমি পথ দেখিয়েছি পৃথিবীতে এমন কোন নবী নাই যে নবী ছাগল চড়ায় নাই আপনারা ছাগল চড়ান তো আপনাদের তো এই যে কি বলে অনেক ছাগল মেহেরপুর বিখ্যাত না মার্শা আল্লাহ চুয়াডাঙ্গার ছাগল অনেক বিখ্যাত তো সব নবীরা ছাগল ছড়িয়েছেন বোখারির বর্ণনা মা বা আসাল্লাহ এই পৃথিবীতে এমন কোন নবী নাই যে নবী ছাগল চড়ায় নাই বিশ্বনবী ছাগল চড়াতেন অল্প কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সুবানাল্লাহ পড়েন কারণ আমার নবী শিখিয়েছেন পরিশ্রমে লজ্জা নেই লজ্জা অলসতায় ঠিক কিনা পরিশ্রমে কোনো লজ্জা আছে লজ্জা অলসতায় ঠিক কিনা রাসুল সাহা ইসলামের টাকা পয়সা ছিল না আম্মাজান খাদিজাতুল খোবরা রাদি আল্লাহ চাল আনহার সাথে যখন বিয়ে হলো বিয়ের পরে ধনাঢ্য মহিয়সী নারী বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমার সম্পদের দরকার নাই আমি আপনারে পেয়েছি আপনারে পেয়ে আমি খুশি আমার সব সমুদয় সম্পত্তি আপনার পায়ের সামনে আমি ঢেলে দিলাম আপনি ইচ্ছা মতো ইসলামের জন্য ইসলাম প্রচারে এই সম্পদ ব্যয় করা শুরু করে দেন সুবানাল্লাহ পড়তে পারলেন না তাফসিরে এসেছে নবী আপনি ছিলেন নিঃস্ব দরিদ্র টাকা পয়সা ছিল না খাদিজার সাথে বিয়ের মাধ্যমে আমি আপনার ধনী বানাই দিলাম তার মানে নবী আপনি ছিলেন ইয়াচিম আপনার আমি লালন পালনের ব্যবস্থা করে দিলাম আপনি পথ খুঁজছিলেন কোন পথে আগাবেন পথ দেখাইয়া দিলাম আপনি নিঃস্ব ছিলেন আমি আপনার লালন পালনের ব্যবস্থা করে দিলাম পথ দেখাইয়া দিলাম আপনার টাকা পয়সা ছিল না খাদিজার সাথে বিয়ের মাধ্যমে ধনী বানাই দিলাম সুমান আল্লাহ নবীর মন খারাপ তো নবীর মন ভালো করার চেষ্টা করতেছে দেখেন বন্ধু বন্ধু রাগ ভাঙায় কি করে ও নবী আপনি রাগ করেন কেন ওই যে আপনি ছোটবেলায় কষ্টে ছিলেন আমি তো ঠিক করে দিলাম সব ও নবী আপনি পথ খুঁজতে ছিলেন বিপদে ছিলেন আমি তো পথ দেখাই দিলাম টাকা ছিল না বিয়ের পরে টাকার ব্যবস্থা করে দিলাম তো আপনার টেনশন কিসের টেনশন তো আমি আল্লাহ চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা মুমিন কখনো টেনশন করে না মুমিন তার সব কিছু ন্যস্ত করে দেয় একজনের উপর তিনি কে এবার বিশ্বনবীকে তিনটা কর্মসূচির ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ সুরাটা শেষ করবেন কর্মসূচি তিনটা শুনতে মনে যায় এই কর্মসূচি তিনটা পকেটে করে বাড়িতে নেওয়া যাবে উত্তর হয় নাই আওয়াজ হয় নাই এই তিন কর্মসূচি নিয়ে আজকে বাড়িতে ফিরতে যাই পারা যাবে কর্মসূচি নাম্বার ওয়ান আল্লাহ বলেন ও নবী কখনো এতিমদেরকে আপনি তাড়িয়ে দেবেন না এতিমদের সাথে খারাপ আচরণ করবেন না আপনাদের এলাকায় এতিমখানা আছে নাকি আছে তরিক ভাইয়ের মাদ্রাসায় আছে এতিম আছে মার্শাল্লাহ তো এই যে এতিমদের সাথে খারাপ আচরণ করতে নিষেধ করেছে কে लालन पालन तर उद्देश्य विश्वनवी लालनपालनकारीबीशी मतलब भलो आचरण कर 
এতিমদেরকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বের করে দিবেন না অনেকে আছে এতিমদেরকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় আছে না না যাই আছে না কিছু লোক আছে যারা আখে রাতে বিশ্বাস করে না জান্না জান নামে বিশ্বাস করে না তারা দিন কে অস্বীকার করে ইয়াতিম কে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় বিশ্বনবী ইয়াতিম হয়ে বড় হয়েছেন তাই বিশ্বনবীকে প্রথম কর্মসূচি দিলেন चोक दिए पानी नामेना नरम करते चाहिए नरम करब खबरदारेतीमर सम्पद मेरे दिए सम्पद खे फो ना जरा एतिमेर सम्पद अन्या भाव खाओ तारा पेटे एतिमेर सम्पद ढुकाओ नाई जहां नाम आगुन पेटे ढुकिए ठीक है ना जहान नाम आगुन कार कथा जोरे बोलें कार कथा एजीमर सा खराब आचरण करबना चुआडांगार सम्पदशाली भाईरा एतिमर सा भलो आचरण करें एतिमर माथाय हाथ बुलिए दें एतिम के खावान এতিমরে ভালোবাসা মানে আমার নবীরে ভালোবাসা কারণ আমার নবী এতিম ছিলেন ঠিক কিনা প্রথম কর্মসূচি এতিমদের যত্ন নিয়ম দ্বিতীয় কর্মসূচি নবী হে দুই নাম্বার কর্মসূচি ভিক্ষুককে ধমক দিয়ে কখনো তাড়িয়ে দিও না সুমানলা পড়েন ভিক্ষুককে তাড়িয়ে দেয়া যাবে দিতে না পারলে আপনার কাছে না থাকলে ভদ্র ভাবে বলবেন ভাই নাই কিন্তু ধমক দিবেন কোনো দিন দরজায় এসে যদি দাঁড়ায় কিছু টাকা দেন কিছু চাইল দেন যেটা ডিম দেন ধমক দিবেন ধমক দিবেন আপনারা বাড়িওয়ালা বানাইছে কে উত্তর দেন না কেন বাড়িওয়ালা বানাইছে কে ওকে ভিক্ষুক বানিয়েছে কে ওকে বাড়িওয়ালা বানিয়ে আপনারও ভিক্ষুক বানাতে পারতো কে গাড়ি দিয়ে আমরা রাস্তায় ছুটি জ্যামের মাঝখানে যখন আটকায় অনেকে এসে টাকা চায় সুযোগ হইলে দিয়েন দমুক দিয়েন না মনে কষ্ট দিয়েন না খবরদার এতিমের মনে যদি কষ্ট লাগে আপনার দুনিয়াও শেষ আখিরাতও শেষ ঠিক কিনা খবরদার যারা ফরিয়া দ্বীপ যারা সাহিল যারা ভিক্ষুক যারা হাত পাতে তাদের সাথে খারাপ আচরণ করো না নবীহে তাদেরকে ধমক দিও না তোমার গাড়ি যখন জ্যামের মধ্যে আটকে যায় পথ বঞ্চিত শিশুরা পথ শিশুরা সুবিধা বঞ্চিত শিশুরা গ্লাসের সামনে এসে নক করে বলে স্যার দুইটা টাকা দেন কিছু খাবার দেন কিছু খাই নাই যদি পারেন দিয়ে দেন ধমক দিয়েন না কারণ ওরে পথ শিশু বানাইছে কে রাস্তার ফকির বানাইছে কে আপনাকে গাড়িতে বসে আরাম করার সুযোগ দিল কে ওরে গাড়িতে বসানোর সুযোগ আল্লাহ রাস্তা না নাই আর আপনারে ভাঙ্গা থালা হাতে দিয়ে রাস্তায় নামাইতে আল্লাহর কয় ঘন্টা লাগে চিল্লাই বলো মুসলমান কয় ঘন্টা লাগে আপনার রবের দেয়া নামতের বর্ণনা করেন আল্লাহ যে নামত দিয়েছে এটা বর্ণনা করলে দোষ নাই আল্লাহ আপনার টাকা দিয়েছে আপনি সুক্রিয়া করেন আর বলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ দিছে আমার এটাতে কোনো গুণা আছে না বরং আল্লাহ আদেশ করেছে আপনার পোশাকে আশাকে চলনে বচনে ওই ধনির একটা পরিচয় থাকতে হবে 
আপনি বলবেন আল্লাহ আমাকে গাড়ি দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ শুক্রিয়া করবেন আল্লাহ আমাকে বাড়ি দিয়েছে শুক্রিয়া করবেন কার নেয়ামত করলে বাড়িয়ে দেয় কে নেয়ামতের শুক্রিয়া যখন আদায় করা কোন বান্দা শুরু করে দেয় নেয়ামতের বাড়ি ধারা আরো বাড়িয়ে দেয় কে লা ইন শাকারতুম লা জিদানকুম যদি শুক্রিয়া করো আমি বাড়িয়ে দেব ওয়ালা ইন কাফারতুম ইন্না আযাবি লা শাদীদ আর যদি না শুক্রি করো জেনে রাখো তা আমার আযাব আমার গজব আমার শাস্তি আমার পানিশমেন্ট বড় কঠিন ওয়া আম্মা বি নিয়ামতি রাব্বিকা ফাহাদ্দিস তিন নাম্বার কর্মসূচি হে নবী আপনি নিয়ামতের শুক্রিয়া করার পাশাপাশি নিয়ামতের বর্ণনা দেন কি নিয়ামত আপনি পেয়েছেন এটা আপনি বলে বেড়ান আর শুক্রিয়া করবেন একজনের তিনি কে তাহলে প্রথম কর্মসূচি ছিল ইয়াতিমের সাথে ভালো আচরণ করতে হবে ঠিক কিনা চোয়াডাঙ্গার ভাইয়ের আমরা কি ইয়াতিমের সাথে আজ থেকে ভালো আচরণ করতে পারবো দুই নাম্বার কর্মসূচি ভিক্ষুককে তাড়িয়ে দেয়া যাবে না ধমক দেয়া যাবে না আর কোনো দিন কোনো ফরিয়াদিকে কোনো ভিক্ষুককে কি আমরা ধমক দেব তিন নাম্বার বিপদে আপদে সব সময় শুক্রিয়া করবো একজনের তিনি কে এই সুরা দোহা আমাদের জন্য যে মেসেজ বা শিক্ষা রেখে যায় সেটা হচ্ছে কখনো হতাশ হওয়া যাবে না কখনো নিরাশ হওয়া যাবে না চোয়াডাঙ্গের ছেলেরা কখনো হাল ছেড়ে দেয়া যাবে না মুমিন ভরসা রাখে একজনের উপর চিল্লায় বলতে হবে তিনি কে আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝা আর অমন করার তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমিন ইসলামিক লাইফ জীবন গরু কোরআন সুন্দর আলোকে